অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম সমুদ্রের ধারের এই বন্দর নগরীতে কি নেই সেটা খুঁজে বের করাই হলো মুশকিল এ শহর একদিকে যেমন প্রাচীন অন্যদিকে তেমন আধুনিক যেমন আছে উচ্ছল সমুদ্রের আছড়ে পড়া শব্দ তেমনি আছে মেঘে ঢাকা পাহাড়ের শাড়ি আর এই নীল আর সবুজের মাঝে কয়েক মুহূর্তেই হারিয়ে যাবেন আপনি অন্ধ্রপ্রদেশের সব থেকে বড় এবং সব থেকে জনপ্রিয় শহর হলো বিশাখাপত্তনম একদিকে পূর্বঘাটের পাহাড়ি অঞ্চল আর একদিকে বঙ্গোপসাগরের নীলাভ জলরাশি ভালো আপনার লাগবে ভাইজ্যাক ভ্রমণের বিভিন্ন পর্বে আপনাদেরকে এই শহরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্যগুলি ঘুরিয়ে দেখাবো আর তার সাথে থাকবে কাঁচের ট্রেনে আরাগু ভ্যালি ভ্রমণ আর এমন একটি অচেনা জায়গায় নিয়ে যাব যেখান থেকে ফিরে আসতে আপনার মন চাইবে না সঙ্গে থাকুন হাওড়া থেকে বিশাখাপত্তনম ট্রেনে আসতে হলে ট্রেন অনুযায়ী তেরো থেকে ষোলো ঘন্টার মতন সময় লাগে হাওড়া ও শালিমা স্টেশন থেকে অনেকগুলি ট্রেন আছে যেগুলি ভোরের দিকে বিশাখাপত্তনম এসে পৌঁছায় সেগুলির মধ্যে থেকে একটি ট্রেন বেছে নিতে পারলে খুব ভালো হবে আমি ভাইজ্যাক এসেছিলাম করমণ্ডল এক্সপ্রেসে স্লিপারে আমার ভাড়া পড়েছিল চারশো পঁচাত্তর টাকা আর এই ট্রেন জার্নির একটি ভিডিও আছে ভিডিও লিঙ্ক আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন সকালের দিকে ভাইজ্যাক পৌঁছানোর বেশ কিছু ট্রেনের নাম ও সময় দিয়ে দিলাম ভাইজ্যাক স্টেশনের বাইরেই হচ্ছে অটোর স্ট্যান্ড এখান থেকে আর কে বিচ পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়া হচ্ছে দেড়শো টাকা তবে একটু দরদাম করলে একশো থেকে একশো কুড়ি টাকার মধ্যে হয়ে যায় ভাইজ্যাকে আমি ছিলাম হোটেল লাক্সমি প্যারাডাইজে স্টেশনের খুব কাছে দশ থেকে বারো মিনিটের হাঁটা পথ বুকিং করেছিলাম এলাহাবাদ ব্যাংকের হলিডে হোম থেকে যোগাযোগ নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি এখানে দুজনের থাকার রুমের ভাড়া হচ্ছে এক হাজার দুশো টাকা আর চারজনের থাকার রুমের ভাড়া হচ্ছে এক হাজার ছশো টাকা মতবাদ অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশের রাজা এই পথ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন বেনারসের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করার জন্য আর যাত্রাপথে তিনি এখানে তার শিবির স্থাপন করেছিলেন এরপর এই জায়গাটা তার খুব ভালো লেগে যায় আর তিনি তার পরিবারের যে কুলদেবতা বিশাখেশ্বরা তার একটি মন্দির এখানে নির্মাণ করেছিলেন রামকৃষ্ণ সমুদ্র সৈকত থেকে সামনের দিকে এগোলে লসান বে বীজ বলে সমুদ্র সৈকতটি আসে তার দক্ষিণে তিনি মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন আর সেই থেকেই এই জায়গাটার নাম হয়ে যায় বিশাখেশ্বরা পুরাম আর তারপর সময়ের সাথে সাথে হয়ে যায় বিশাখাপত্তনম ওয়াইজ্যাক ভ্রমণে সাইট সিনের জায়গা অনেকগুলি তাই একবার ম্যাপে নজর দিন না হলে সমস্যা হতে পারে এবং অতিরিক্ত খরচও হতে পারে ভ্রমণ শুরু করুন রামকৃষ্ণ সমুদ্র সৈকত থেকে এই সমুদ্র সৈকতে স্নান করা যায় আর পায়ে হেঁটেই দেখে নেওয়া যায় কালী মন্দির মৎস্যদর্শিনী অ্যাকোরিয়াম এয়ারক্রাফট ও সাবমেরিন মিউজিয়াম এরপর একটা গাড়ি বা অটো ভাড়া করে চলে যান ডান দিকের বিভিন্ন সাইট সিনের জায়গাগুলিতে এই দিকের ভ্রমণে যে জায়গাগুলি থাকবে সেগুলি হল ডিভিস ব্রিজ ভিমিলি বিচ মাঙ্গামারি পেতা বা ন্যাচারাল আর্চ থোটলাকোন্ডা বুদ্ধিস্ট পার্ক জু টেনিটি পার্ক ফিল্ম স্টুডিও ঋষিকোন্ডা বিচ ও কৈলাসকেরি আর অন্য দিকের ভ্রমণে যে জায়গাগুলি থাকবে সেগুলি হলো সীমাচলম মন্দির ইয়ারাডা বিচ ডলফিন নোস লাইট হাউস ফিশিং হারবার ও রস হিল চার্চ তবে আপনি চাইলে দু একটি জায়গা বাদ দিয়ে অন্যান্য সমস্ত জায়গাগুলি একদিনেই ঘুরে দেখে নিতে পারেন এতে আপনার অর্থ এবং সময় দুয়েরই সাশ্রয় হবে আমি সকাল সাতটা নাগাদ ভাইজাকের বিভিন্ন জায়গাগুলির ভ্রমণ অটোতেই শুরু করলাম এর জন্য আমার খরচ পড়েছে দু হাজার টাকা আর সময় লাগবে একটা পুরো দিন তবে বেশ দরদাম করতে হলো আপনারা চাইলে একটা গাড়িও বুকিং করে সমস্ত জায়গাগুলি ঘুরে নিতে পারেন গাড়িতে ভ্রমণের জন্য একদিনের খরচ তিন হাজার টাকা রামকৃষ্ণ বিচের ধারে অনেক ট্রাভেল এজেন্সির অফিস পেয়ে যাবেন এরকমই একটি কার সার্ভিসের যোগাযোগ নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি তবে বুকিং করার আগে সমস্ত কিছু ভালোভাবে যাচাই করে নেবেন আজকে আমার প্রথম গন্তব্য সীমাচলম মন্দির দূরত্ব আঠেরো কিলোমিটার অটোতে সময় লাগবে প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের মতো সীমাচলম মন্দিরটি পাহাড়ের অনেক উপরে সেখানে কিন্তু অটো যাবে না পাহাড়ের নিচে অটো আপনাকে নামিয়ে দেবে 
তারপর পনেরো মিনিট অন্তর বাস আছে মন্দিরে যাওয়ার জন্য যার ভাড়া একজনের পনেরো টাকা সেই বাসে করে মন্দিরে যেতে হবে আর আপনি যদি গাড়িতে আসেন তাহলে সোজা মন্দিরের একদম কাছেই চলে যেতে পারবেন এইখানে যে পাহাড়টা আছে সেই পাহাড়টার নাম হচ্ছে সীমাচলম পাহাড় আর যে মন্দিরটা আছে মন্দিরটার নাম হচ্ছে বরাহলক্ষ্মী নরসিংহদেবের মন্দির এই মন্দিরটা নির্মাণ করা হয়েছিল একাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে ভগবান বিষ্ণুকে এখানে নরসিংহ দেবতা রূপে পুজো করা হয় আর সমুদ্রতল থেকে এই মন্দিরের উচ্চতা হচ্ছে চার হাজার নশো ফুট আর কলিঙ্গ স্থাপত্যের এক দারুণ নিদর্শন এই মন্দির এই মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে আপনাকে একশো টাকা দিয়ে একটা টিকিট কাটতেই হবে এখানে দু রকমের টিকিট আছে একটা একশো টাকার টিকিট একটা তিনশো টাকার টিকিট যেটা তিনশো টাকার টিকিট সেটাতে আপনি একদম মন্দিরের কাছে ভগবানের মূর্তির কাছে চলে যেতে পারবেন যেটা একশো টাকার টিকিট আছে সেটা একটু দূর থেকে দর্শন করতে হবে আমি একশো টাকার টিকিটটাই কেটেছিলাম একমাত্র অক্ষয় তৃতীয়া ছাড়া সারা বছর বিগ্রহকে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রাখা হয় যার ফলে এখানের বিগ্রহকে একটি লিঙ্গ রূপে দেখা যায় আচ্ছা এখানে একটা কাউন্টার আছে যেখানে আপনার সাথে করে যদি মোবাইল বা ক্যামেরা নিয়ে আসেন সেটা কিন্তু রাখতে পারবেন এইটা মোবাইল ফোনের জন্য পাঁচ টাকা করে নিচ্ছে জমা দিতে হলে পাঁচ টাকা দিতে হবে আর যদি ক্যামেরা থাকে তাহলে দশ টাকা চার্জ হচ্ছে আমরা রওনা হলাম সাঁত্রিশ কিলোমিটার দূরে ভিমিলি বিচের উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে সময় লাগবে ঘন্টা খানেকের মতো পাহাড় সমুদ্র আর সবুজে ঘেরা রাস্তা এক কথায় দুর্দান্ত ভিমিলি বৃষ্টি হলো ঠিক যেখানে গোস্থানী নদী বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে এছাড়া এখানে একটি পার্কও গড়ে তোলা হয়েছে আর নদীর মোহনায় আছে প্রচুর লাল কাঁকড়া এই জায়গাটাকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বন্দর হিসাবে ব্যবহার করত রওনা হলাম কয়েক হাজার বছরের পুরনো থোটলাকোন্ডা বুদ্ধিস্ট মনেস্ট্রি দেখার জন্য রাস্তা মাত্র বারো কিলোমিটার মিনিট কুড়ির মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে প্রাচীন মনেস্ট্রি ছাড়াও এখানে সমুদ্রের পাশেই গড়ে উঠেছে একটি ন্যাচারাল আর্চ এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মাংমারি পেতা সমুদ্র সৈকত তবে এই জায়গাটিকে সবাই ন্যাচারাল আর্চ নামেই চেনে কারণ ছ হাজার বছর ধরে ক্ষয়ের ফলে এখানে একটা ন্যাচারাল আর্চ তৈরি হয়েছে এই হচ্ছে সেই ন্যাচারাল আর্চটি ভূবিজ্ঞানীরা চাইছে এই ন্যাচারাল আর্চটিকে রক্ষা করা হোক কারণ পর্যটকেরা অনেক সময় এর ওপর দাঁড়িয়ে বা বসে ছবি তোলে তো এটা ভেঙে যেতে পারে থোটলাকোন্ডা বুদ্ধিস্ট মনস্ট্রিতে প্রবেশ মূল্য জনপ্রতি পাঁচ টাকা গাড়ি করে আসলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু অটোতে আসলে কিছুটা পথ হেঁটে উপরে উঠতে হবে তবে জায়গাটি এত সুন্দর যে হাঁটতে মন্দ লাগবে না থোটলাকোন্ডা টুরিস্ট কমপ্লেক্সে যদি আপনি গাড়ি করে আসেন তাহলে একদম কমপ্লেক্সের সামনেই আপনাকে নামিয়ে দেবে কিন্তু যদি অটোই করে আসেন তাহলে আমার মতন দেড় কিলোমিটার রাস্তা আপনাকে হেঁটে আসতে হবে
কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের পূজা অর্চনা এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রচারে এই জায়গাটার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এখান থেকে বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রচারের কাজগুলি করা হতো এই জায়গাটায় একটা বন্দরও ছিল যেখান থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকে সমাবেশও ঘটত নৌবাহিনীর লোকেরা যখন এখানে নৌঘাটি নির্মাণের জন্য সার্ভে করতে আসেন তখন এই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিলেন এরপর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য শুরু হয় এবং খনন কার্যের ফলে জানা যায় যে এই জায়গাটি প্রায় দু হাজার বছরেরও বেশি পুরনো আর এই প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে রোমান মুদ্রা এবং তেরাকোটার বিভিন্ন জিনিস ও গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপও এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবার রওনা হলাম রুশিকন্ডা সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে এখানকার সমুদ্র সৈকতগুলির মধ্যে এটি দারুণ জনপ্রিয় থোটলাগুন্ডা থেকে রুশিকন্ডা সমুদ্র সৈকতের দূরত্ব মাত্র দশ মিনিট এছাড়া এখানে অনেকগুলি খাবারের দোকানও আছে তাই সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার আগে বিরিয়ানি নিয়ে দুপুরের খাওয়া দাওয়ায় বসে পড়লাম এখানে বিরিয়ানির পরিমাণ কিন্তু অনেকটা আর দাম পড়ল দুশো টাকা তবে ভাত ডাল মাছেরও ব্যবস্থা আছে বিরিয়ানি একটু মিষ্টি পরিষ্কার জল এর আগে কিন্তু আমি কোথাও দেখিনি আফসোস হচ্ছে যদি এখানটা চান করতে পারতাম দারুণ হতো ঋষিকন্ডা সমুদ্র সৈকত থেকে আমরা চলে এলাম ইন্দিরা গান্ধী জুলজিক্যাল পার্কে চিড়িয়াখানার প্রবেশ মূল্য বড়দের জন্য পঞ্চাশ টাকা আর তিন থেকে বারো বছর বয়সের জন্য দশ টাকা প্রতি সোমবার চিড়িয়াখানা বন্ধ থাকে এখন আমি ইন্দিরা গান্ধী জুলজিক্যাল পার্কে প্রবেশ করলাম এটা হচ্ছে ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম চিড়িয়াখানা আর এই ফরেস্টার নাম হচ্ছে কাম্বালাকন্ডা ফরেস্ট এখানে ছশো পঁচিশ একর জায়গা জুড়ে এই চিড়িয়াখানাটা বিস্তৃত আর এখানে পঁচাত্তর রকমের আটশো পঞ্চাশটি জীবজন্তু দেখা যায় আর উনিশশো সালে এই চিড়িয়াখানাটা পাবলিকের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল
আমরা রওনা হলাম কৈলাসগিরি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে জু থেকে কৈলাসগিরি পৌঁছাতে আমাদের মিনিট পনেরোর মতন সময় লাগবে দুপুরের দিকে এক ঘন্টা এখানে রোপওয়ে বন্ধ থাকে তাই আমরা গাড়ি করে পাহাড়ে উঠলাম এখন কৈলাসগিরি পাহাড়ে প্রবেশ করছি কৈলাসগিরি পাহাড়ে কিন্তু বিনামূল্যেই প্রবেশ করা যায় এখানে কোনো টিকিট কাটতে হয় না আর এখানে যে রোপওয়েটা আছে সেটা কিন্তু দুপুর একটা থেকে দুটো পর্যন্ত বন্ধ থাকে তো নিচে গাড়ি রাখা আছে আপনি গাড়ি করে উপরে চলে আসতে পারেন পঞ্চাশ টাকা ভাড়া নেয় একদম কৈলাসগিরি পাহাড়ের নিচেই থাকে আর এই পুরো পাহাড়টা কিন্তু একশো একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত আর এখানে মূল আকর্ষণ চল্লিশ ফুট লম্বা ভগবান শিবের এবং পার্বতীর মূর্তি কৈলাসগিরিতে সারকুলার ট্রেনে করে চারপাশ ঘুরিয়ে দেখানো হয় এসি কোচে ভাড়া পরে বড়দের জন্য দেড়শো টাকা আর ছোটদের জন্য একশো টাকা নন এসিতে বড়দের ভাড়া একশো টাকা আর ছোটদের জন্য আশি টাকা এছাড়া এখানে রোপওয়ে আছে রোপওয়েতে যাওয়া আসার খরচ বড়দের জন্য দেড়শো টাকা আর চার থেকে সাত বছরের বাচ্চাদের জন্য আশি টাকা আমরা গাড়িতে পাহাড়ের ওপরে উঠেছিলাম আর রোপওয়েতে করে নেমেছিলাম আমাদের একজনের খরচ পড়েছিল আশি টাকা এবার আমরা রওনা হলাম ফিশিং হারবারের উদ্দেশ্যে আমরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেই রামকৃষ্ণ সমুদ্র সৈকতের ওপর দিয়েই আমরা যাব রামকৃষ্ণ সমুদ্র সৈকত থেকে ফিশিং হারবারের দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার এই ফিশিং হারবারটি উনিশশো ছিয়াত্তর সালে ওপেন করা হয়েছে ছাব্বিশ একটা জায়গা জুড়ে এই ফিশিং হারবারটি বিস্তৃত আছে আর এখান থেকে বার্ষিক টার্ন ওভার সাত হাজার পাঁচশো কোটি টাকা বোটগুলো যেগুলো আছে বোটগুলোর উপরে কিন্তু মাছ রাখা আছে এবং মাছগুলো শুকানো হচ্ছে এখানে একটু মাছের গন্ধ আছে তবে জায়গাটা বেশ ভালো লাগছে চারদিকে বোট আছে এবং এখান থেকে টাটকা মাছও আপনি চাইলে কিনে নিয়ে যেতে পারেন এবার আমরা রওনা হলাম পোর্ট এরিয়ার এমন একটি জায়গার উদ্দেশ্যে যেখানে মন্দির মসজিদ এবং গির্জা এই তিনটেই একসঙ্গে রয়েছে আর পাখির চোখে ভাইজাক শহর সহ এই পুরো ফিশিং হারবারটির এক দারুণ দৃশ্য চোখে ধরা পড়ে ফিরে এলাম আমরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেই রামকৃষ্ণ বীচ বা আর কে বীচে এবার পায়ে হেঁটেই এখান থেকে চারটি জায়গা ঘুরে দেখে নেওয়া যাবে প্রথমে দেখব কালী মন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন আর তারপর পাশেই থাকা মৎস্যদর্শিনী অ্যাকোরিয়াম অ্যাকোরিয়ামের প্রবেশ মূল্য জনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা মৎস্যদর্শিনী অ্যাকোরিয়াম দেখে মিনিট পনেরোর মতো সামনের দিকে হাঁটলে চলে আসবে সাবমেরিন মিউজিয়াম এই সাবমেরিনের নাম আইএনএস কুরসুরা উনিশশো সালে রাশিয়াতে এই সাবমেরিনটি তৈরি হয়েছিল উনিশশো সালে এটি ভারতে এসে পৌঁছায় দু সাল পর্যন্ত ভারতীয় নৌসেনা এটি ব্যবহার করে এই সাবমেরিনটি হলো ভারতের প্রথম সাবমেরিন যেটিকে মিউজিয়াম হিসাবে বানানো হয়েছে 
আর এখানের প্রবেশ মূল্য জনপ্রতি ৪০ টাকা সাবমেরিন মিউজিয়ামের উল্টো দিকেই হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম এই এয়ারক্রাফটটি হলো টি ইউ ওয়ান ফর্টি টু সালে ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ এই মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেছে তিরিশ হাজার ঘন্টা এবং উনত্রিশ বছর ধরে এই যুদ্ধ বিমানটি পরিষেবা দিয়েছে আর কোনো দুর্ঘটনার কবলেও পড়েনি এয়ারক্রাফটটি রিটায়ারমেন্ট নিয়েছে উনত্রিশে মার্চ দু সালে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর এই ধরনের ভিডিও আরও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমি অভিষেক আপনাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ভিডিওয়ে সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ